بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزات الحسنة وداد الهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراسي والمرتسي قلاهما في النار شمالي تدري بهاي جي بشايتي أسولي جانتي شيئا ستيه لو أقالو تيكورا কারো পক্ষে কথা বলা মিথ্যাকে সত্য বলা সত্যকে মিথ্যা বলা বর্তমান উকিলদের কাজ তো প্রথমেই বলবো মিথ্যা বলা এটা শরীয়তে কোন অবস্থাতেই যায় নয় সিরিক করা যেমন যায় নয় মিথ্যা বলাও যায় নয় তবে হ্যাঁ কয়েক বিষয় রয়েছে যেগুলিতে মিথ্যা বলা ওলামাই দিন কোন রকম জায়জ বলেছেন যেমন দুজন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হয়েছে তাদের মিলিত করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ দু এক কথা একটু মিথ্যা বলে সেটা দোষের খাতায় হয়তো পড়বে না তারপরেও পরিচ করার কথা বলা হয়েছে তো প্রথম নম্বর যেটা কথা সেটা হলো মিথ্যা কথা বলা কাবিরা গুনাহ অকালতি আপনি করতে পারেন যদি আপনি সত্যের নায়ের পক্ষে থাকেন আপনি জানেন যে এটা মিথ্যা আপনি সমস্ত সবকিছু সাজাচ্ছেন এবং মিথ্যা বলে হাজার মিথ্যা বলছেন এই গুণা কিন্তু আপনার উপর অবশ্যই অবশ্যই হবে এবং এর প্রতিদান হিসাবে অবশ্যই পাপ হবে জাহান নামও হবে কারণ যে কাবিরা গুনা আল্লাহ রবুল আলমিন ক্ষমা করবেন না আপনাকে ক্ষমা চায় নিতে হবে আল্লাহর কাছে যেমন সিরকের গুনা ক্ষমা হয় না কাবিরা গুনা এটা বড় গুনা অতএব আল্লাহর কাছে অকুল বিরতি করে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করে এর ক্ষমা চাইতে হয় আর যদি আপনি সত্য কথা বলতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এটা খুবই ভালো তৃতীয় নম্বর কথা হলো যে আপনার মিথ্যা কথা বলার জন্য অনেকেই ঘুষ দেয় আপনাকে পঞ্চাশ বা একশো বা দেড় লাখ লাগবে আমি এর জন্য খাটবো এগুলো উকিলরা বলে থাকেন তো এক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলছেন ওর রাশি অলমুরতাসি যে ঘুষ দেবে এবং যে ঘুষ নেবে তেলাহুমাফিন নার উভয়ই যাবে জাহান নামে তো এটা একটা জাহান নাম যাওয়ার সূত্র হয়ে যাচ্ছে তিন নম্বর কথা হলো যে আপনি একজন নির্দোষকে দোষী বানিয়ে দিলেন অর্থাৎ বিচার আপনি সঠিক করতে পারলেন না আর যদি বিচার সঠিক না করতে পারবেন সেটাও হাদিস মানা আছে যে কোন অবস্থাতেই আপনি কোন অন্যায়কারীকে আপনি সৎ বলে দিলেন আর যে সৎ ব্যক্তি তাকে অন্যায় বলে প্রমাণ করে দিলেন এটা আপনি দুনিয়াতে পার পেলেন কিন্তু আখেরাতে পার পাবেন না এর জন্য কালকে মতের দিন আপনাকে পাকড়াও করবে অতএব এ বিষয়ে বিশেষভাবে উকিল বাবু যারা আছেন তারা দুনিয়া নিয়ে না মেতে আখেরাতকে নিয়ে মারতে হবে কারণ যে আমাদের এই দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষা লয় এখানটাই আমাদের শেষ নয় মরার পরে আমাদের জীবন আছে যেখানে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের অক্ষরে অক্ষরে হিসাব লাগবে অতএব আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত কুল্ল নাফসিন জাই কাতিল মৌত মৃত্যু আমাদের অনিবার্য হবেই হবে প্রত্যেকটা নাফসের জন্য মৃত্যু অনিবার্য জাই কাতিল মৌত আসবেই মৃত্যু গ্রাস করবেই মৃত্যু অতএব দুনিয়াকে যেন আমরা অতটা প্রাধান্য না দিয়ে কোন রকম জীবন আমাদের কেটে যায় আর আখেরাত মুখী হই তাহলেই আমরা কল্যাণ পাবো ইনশা আল্লাহ তো এখান থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছেন যে উকিল যদি করতে হয় আমি বলবো না যে এই ব্যবস্থা হালাল হারাম কারণ যে এটা হালাল যদি আপনি সতের পথে করতে পারেন আপনার যদি সত্য পথে সত্য কথা বলে আপনি জিততে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছি